हेलो एवरीवन दिस इज़ आदित्य एंड आई एम सो सॉरी आई एम लेट आई नो आपके एग्जाम्स थर्टी को होने वाले हैं जो लोग लिखने वाले एडमिशन एग्जाम्स आई एम सॉरी आई गॉट बिजी विथ माई इंटर्नशिप एज वेल सो हेयर इज़ अ वीडियो रिगार्डिंग द ब्रोशर एंड हम इसमें सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सो स्टार्टिंग ऑफ वी वॉन्ट वेस्ट एनी मोर टाइम स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स सो ड्यूरेशन फॉर बी टेक बायो टेक्नोलॉजी इज़ फोर ईयर्स बी टेक मेडिकल टेक बायो टेक्नोलॉजी इज़ फोर ईयर्स एंड एम टेक इंटीग्रेटेड इज़ फाइव ईयर्स नंबर ऑफ सीट्स फॉर बी टेक इज सिक्सटी नंबर ऑफ सीट्स फॉर बी टेक मेडिकल बायो टेक इज सिक्सटी बट एम टेक इंटीग्रेटेड के लिए सिर्फ थर्टी सीट्स हैं सो हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स वर्क सो जो जनरल कैटेगरी जो सीट्स होती है विच इज़ नाइन्टी फाइव परसेंट बी टेक के लिए इट्स फिफ्टी सेवन बी टेक मेडिकल के लिए इट इज़ फिफ्टी सेवन एंड एम टेक के लिए इट्स ट्वेंटी एट एंड एन आर आई कैटेगरीज के लिए देर इज थ्री थ्री एंड टू सो बी टेक मेडिकल एंड इंटीग्रेटेड थ्री थ्री एंड टू सो देर इज़ नो अदर कैटेगरी अपार्ट फ्राम जनरल एंड एन आर आई उसके अलावा अभी तक इसमें मुझे कोई कैटेगरी दिखी ही नहीं है पूरे ब्रोशर में सो गए इज़ अ फीस स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज फर्स्ट बी टेक एंड देन मेडिकल एंड देन एम टेक इंटीग्रेटेड इट तीनों के तीनों ही टू लैक्स है बट uh, ये चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर मेरिट सीट कि जब मैंने एग्जाम लिखा था तो मेरे को मेरिट सीट के बेसिस पे ही पे करने को बोला था मेरे को दो लाख पे करने की जरूरत नहीं थी मेरे को बहुत कम मिला था उसमें सो so, अगर आपकी अच्छी खासी रैंक है सो so, अगर आपको अच्छी खासी सीट मिल जाती है उस टेस्ट में सो so, आपके जो दो लाख है वो थोड़े कम हो जाते हैं एंड ये आपका जो जनरल कैटेगरी का जो फीस है विच इज़ टू लैक्स एन आर आई कैटेगरी के लिए इट इज़ सारे तीनों के सेम ही है इट इज़ टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी टू डॉलर्स यू एस डॉलर्स और आपकी जो ये फीस होती है इट इज़ डिवाइडेड इन टू द ट्यूशन फीस एंड द डेवलपमेंटल फीस तो ये जो दो फीसेस को मिला के एंड में आपका एक कम्प्लीट फीस बनता है जो आपको एक साल के लिए पे करना पड़ता है एंड मेरे लिए इट वॉज अराउंड वन लैख मेरे लिए वन लैख एटी था शायद से आई एम नॉट रॉन्ग है उससे कम था थोड़ा फर्स्ट uh, ईयर के टाइम में मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा इफ़ आई हैव दी ओल्ड रिसीव फॉर इट सो मैं आपको वो भी भेज दूँगा और आई विल शो इट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफकोर्स एंड नेक्स्ट वी गन टॉक अबाउट दी टाई ब्रेकर्स जो एग्ज़ाम के टाइम पे हो सकते हैं वाट इफ़ आपके जो चार सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री जोलॉजी एंड बॉटनी अगर इनमें से कुछ कुछ के टाई हो गए तो उसके सिचुएशन में वो लोग मार्क्स कैसे काउंट करेंगे सो द फर्स्ट लेवल विच इज़ फर्स्ट लेवल कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स इन बायोलॉजी एट द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी प्रिफर्ड इफ द टाई स्टिल परसिस्ट देन दे मूव टू द सेकेंड लेवल अ कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स इन केमिस्ट्री एट द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी प्रिफर्ड इफ देर इज अ टाई अगेन सो वो जाएंगे थर्ड लेवल पे विच इज़ द कैंडिडेट विद द हायर परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स एट द एच एस सी और इक्वेलेंट एग्जामिनेशन शैल बी प्रिफर्ड लेकिन अगर टाई फिर भी रहता है सो दिल गो टू द फोर्थ लेवल अ कैंडिडेट विद हायर परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स एट द एस एस सी एग्जामिनेशन शैल बी प्रिफर्ड सो यूजली टाई ब्रेकर्स नहीं होते हैं वैसे बट ये एक छोटा सीनारियो था ब्रोशर में जो मैं आपको बता रहा हूँ and uh, if you still want to see the brochure वो website पर है मैं I'll try to put the link as well so on page number थर्टी थ्री नीचे एक मेरिट लिस्ट करके एक बॉक्स दिया हुआ विद नंबर सिक्स इट सेज द विद्यापीठ शैल प्रिपेयर अ मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपियर फॉर ऑल इंडिया बायो टेक्नोलॉजी ऑनलाइन प्रॉक्टर बेस्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज अकॉर्डिंग इन अकॉर्डिंग विद द टोटल मार्क्स ऑप्टेन बाय देम इन फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जोलॉजी फोर सब्जेक्ट्स and the candidate shall be called for the admission as per their ranking in this list there shall be no verification of marks or reassessment of papers so merit kaam aata hai isme aapko agar merit ke basis pe seat milti hai to then aapke fees concession ho jayega kam ho jayega so yeah i wish you all the best for that and next we are going to discuss about the syllabus for aibt cet 2024 so physics mein aapka first chapter is physical world and measurements तो आपके जितने भी एलेवे टेंथ एलेवन ट्वेल्थ के जो कॉन्सेप्ट्स थे अबाउट फिजिक्स मेजरमेंट्स को लेकर स्कोप है एंड एक्साइटमेंट नेचर ऑफ फिजिक्स लॉज टेक्नोलॉजी सोसाइटी नीड फॉर द मेजरमेंट यूनिट्स एंड लेंथ मास टाइम ऐसा यूनिट्स सब इस चैप्टर में आता है नेक्स्ट इज अ काइनामेटिक्स स्केलर्स एंड वैक्टर्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये ईजी है चैप्टर वैसे नेक्स्ट यू हैव लॉज ऑफ मोशन वेरी वेरी ईजी चैप्टर इससे बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं सो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है and then unit फोर is work energy power work energy power के आवर्ड से formulas याद कर लेना which uh, uh, जिसमें भी आपके जो छोटे मोटे uh, जो time के होते हैं force के होते हैं acceleration deacceleration तो उसके जितने भी आपको formulas दिए गए थे आपके school में तो वो 
याद कर लेना वो आते हमेशा लाइक मैकेनिकल एनर्जी एंड नॉन कन्जर्वेशन फोर्सेस एंड मोशन वर्टिकल सर्कल इलास्टिसिटी तो ये सब चीज़ें याद कर लेना uh, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं बट जो फॉर्मूला जो डायरेक्ट है ना वो आ सकते हैं एग्ज़ाम के लिए देन यू हैव मोशन ऑफ सिस्टम्स एंड पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ये एक ही टॉपिक है इस चैप्टर का जिसमें पूरे चीज़ें कंटेन करती है विच कंसिस्ट ऑफ इक्वलीबियम ऑफ रिजिड बॉडीज राइट बॉडी रोटेशन एंड इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन एक्सेट्रा सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट मैं इस पूरे सिलेबस की भी फोटोज़ डाल दूंगा एज अ कम्यूनिटी पोस्ट विच विल हेल्प यू नेक्स्ट यू हैव ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन आप लोग कर लोगे एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर इस चैप्टर से मुझे मेरे टाइम पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे बट थोड़ा ऊपर से पढ़ के जाना ईजी रहेगा आपके लिए एंड देन यू हैव हीट मुझे हीट से भी उतने इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन नहीं आए थे थर्मोडाइनमिक्स से मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चन आए थे एंड बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड कैनेटिक कैनेटिक थियरी ऑफ गैसेज इस चैप्टर से भी मुझे उतने क्वेश्चन नहीं आए थे ऑसोल्यूशन एंड वेव्स से आए थे बिकॉज यू नो ये एग्जाम इज जस्ट लाइक यू स्कूल का एग्जाम जहाँ पे आपको लगता है कि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आप वो टॉपिक्स पढ़ो लाइक जो बड़े बड़े हाईलाइटेड टॉपिक्स नहीं होते जो टीचर्स बोलते हैं कि ये पढ़ो ये पढ़ो एग्जाम में आएगा इट्स जस्ट लाइक दैट तो आपके लिए वो ईजी रहेगा देन यू हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे एंड देन यू हैव करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी से करेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी से मुझे एक्चुअली क्वेश्चन आए थे सो so, उससे आप पढ़ सकते हो एक बार लाइक कर्ज ऑफ लॉ या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ई एम एफ यह आ सकते हैं आपके लिए एंड उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स करेंट्स एंड मैग्नेटिज्म हाँ मुझे अभी भी याद है मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि डायरेक्शन ऑफ जो फील्ड लाइन होती है मैगनेट की वो कहाँ से कहाँ जाती है वेरी ईजी सो उस तरह के क्वेश्चन आए थे एंड देन यू हैव इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करेक्ट हाँ इससे आ सकता है आपको क्वेश्चन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं and then you have uh, electromagnetic waves optics and then you have uh, dual nature of matter हाँ dual nature of matter से मुझे क्वेश्चन आए थे आइटम्स एंड न्यूक्लियर से मुझे उतने नहीं आए थे एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी उतने नहीं आए थे एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से भी उतने नहीं आए थे मुझे सो गैस दैट्स फिजिक्स वील मूव टू केमिस्ट्री यूनिट वन विच इज़ अ सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट बहुत ईजी केमिस्ट्री आई वुड आई वुड से केमिस्ट्री वॉज वेरी ईजी फॉर मी मतलब सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थे केमिस्ट्री से कोई भी घुमा फिरा के बिल्कुल नहीं आए थे तो मेरे लिए केमिस्ट्री का पेपर वाज वेरी इजी आई इवन स्कोर्ड द हाईएस्ट इन केमिस्ट्री क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे वही क्वेश्चन थे जो मुझे नीट में आए थे एंड प्लीज़ डोंट थिंक कि नीट का पेपर एंड इसका पेपर एग्जैक्टली सेम मतलब कि नीट का पेपर डिफ़िकल्ट भी आते तो अब उससे एंट्रेंस का पेपर उतना डिफ़िकल्ट नहीं है बट अगर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से याद करके जाओगे तो आपके लिए पेपर बहुत ईजी रहेगा अगर आप लिटरली बस ऐसे ही थोड़े बहुत पढ़ के चले जाओगे अगर एग्जाम्पल में आओगे तो भगवान ही आपको बजा सकता है बट या आई वुड से ऑनेस्टली से एक एक टॉपिक के मेन मेन पॉइंट्स को पढ़ के जाना लॉज को पढ़ के जाना और केमिकल रिएक्शंस को पढ़ के जाना एंड कुछ एलिमेंट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं या उनके जो वैलेंसीज uh, होते हैं मेरे को वैलेंसीज पर क्वेश्चन नहीं आए थे एंड देन यू हैव केमिकल कैनेटिक्स सर्फिस केमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते जैसे हमारे स्कूल मेरे स्कूल के टाइम पर भी मुझे डी एंड एफ ब्लॉक से एम सी क्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा लाइक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है डी ब्लॉक में क्या क्या इंक्लूड होता है मैगनेटिक प्रॉपर्टीज किसकी ज़्यादा है आयनिक रेडिया किसका ज़्यादा है जो हाँ एक क्वेश्चन था विच इज की वेट कौन से कहाँ से इंक्रीज होता है कहाँ से डिक्रीज होता है वर्टिकली होता है हॉरिजॉन्टली होता है तो मुझे वैसे क्वेश्चन आए थे देन यू हैव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स अल्कोहल फिनॉल इथर्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स सो ये वही सारे सिलेबस है जो आपको इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ाया था एल डी हाइट्स की टोन का बहुत छोटा चैप्टर है इसमें से दो ही टॉपिक्स है एंड देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रोजन में बहुत छोटा चैप्टर है एंड बायोमोलिक्यूल्स हाँ बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा बड़ा है बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है एंड देन पॉलीमर्स मुझे पॉलीमर्स से कोई सवाल नहीं आए थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से मुझे आया था एंड मेटलॉर्जी से नहीं आया था एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस से आया था सो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस जो आपने स्कूल के एग्जाम या बोर्ड में दिए होंगे कि लाइक इंडस्ट्रियल में क्या यूज़ होता है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है वो कहाँ यूज़ होता है एंड uh, किसके लिए आप स्टोर कर सकते हो कैरिसिन क्यों यूज़ होता है सब वगैरह वगैरह चीज़ें आपको एम में पूछा जा सकता है सो गाइज दैट वॉज योर केमिस्ट्री
तो मेरी अच्छी खासी रैंक आई थी एंड आई वॉज इन टॉप ट्वेंटी तो मेरी अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैं टॉप ट्वेंटी बोल रहा हूँ तो मैं ट्वेंटी में हूँ मैं ये रैंक छुपा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है बट uh, मुझे मेरी रैंक ठीक से याद नहीं आ रही बट मेरे को इतना याद है कि वो ट्वेंटी या कुछ उसके अंडर था सो आई वॉज इन दैट रैंक तो इन दी एंड रैंक सिर्फ आपका इसलिए मैटर करेगा क्योंकि आपको मेरिट में सीट चाहिए और आपकी फीस में uh, थोड़ा आपकी फीस कम हो जाएगी सो आई वुड से ट्राई योर बेस्ट एंड प्लीज़ प्रेशर देके एग्ज़ाम मत देना बहुत इजी है बायोलॉजी में आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एंड हाँ इससे मुझे सवाल आए थे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स में ऐसे आया था सेल बा सेल बायोलॉजी में सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे सेल बायोलॉजी में आपको घुमा फिर आके नहीं पूछेंगे वो लाइक गॉल्जिया पार्टिस ये उसका क्या होता है या डी का फुल फॉर्म मेरे को डी का फुल फॉर्म का एक एम आया था एंड देन यू हैव प्लान फिजियोलॉजी प्लान फिजियोलॉजी में मुझे उतने क्वेश्चन नहीं आए थे लाइक फोटो सिंथेस रेस्परेशन प्लान डू और डेवलपमेंट लाइक जितने भी हारमोन होते हैं वॉट इज डॉर्मेंसी ऑक्सीजन जब साइटोकैन ये बहुत बेसिक्स है थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ के जाना आपके लिए ईजी रहेगा एंड देन यू हैव ह्यूमन फिजियोलॉजी लाइक ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव अब्जॉर्बन ह्यूमन रेस्परेशन एंड सर्कुलेशन एंड देन यू हैव जेनेटिक एंड हाँ जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से एक्चुअली सवाल आए थे जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉलेज में भी वो उस पर बहुत ज़्यादा वास्ट स्टडी की जाती है सो so, अगर हमारे कोई प्रोफेसर इस इस पेपर को डिज़ाइन करें तो हम ब्रिटिश और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पे आ जाएगा एंड देन यू हैव एवोल्यूशन एंड देन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मुझे इससे कुछ इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं आए थे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से मुझे थोड़े बहुत बेसिक्स आए थे कि दैट वॉट इज़ एड्स वॉट इज़ एच आई वी किन में होता है कहाँ से आता है इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है सो वैसे सवाल आए थे मुझे एंड देन यू हैव बायो टेक्नोलॉजी एंड एंड एप्लीकेशन सो अगर आप बायो टेक्नोलॉजी का पेपर जो आपको ये सवाल ना आए तो फिर क्या ही फ़ायदा है तो मुझे भी इससे एक दो चीज़ें आई थी बट इतनी भी डिफिकल्ट नहीं थी गाइज एंड देन यू हैव इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट विच इज़ बेसिकली योर इको सिस्टम इन्वायरमेंटल साइंस ई वी एस बेसिक्स ई वी एस वही है तो इसको भी पढ़ के जाना एंड गाइज देर यू हैव इट दैट्स दी एंड एंड मैंने बारह मिनट की वीडियो में इसको समराइज कर दिया है पूरे सिलेबस uh, को If you still have any questions regarding the test, आप मुझे comment कर सकते हो मैं पूरे ब्रोशर का जो सिलेबस uh, का जो है फोटोज़ वो मैं डाल दूँगा एज अ कम्यूनिटी पोस्ट सो गो चेक इट आउट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इन दी एंड आई वो जस्ट लाइक टू से प्लीज़ टेंशन ले कर मत लिखना एग्ज़ाम कूल माइंड से लिखना इफ़ पॉसिबल अपने पेरेंट्स को भी साइड में बिठा लो तो उनके साथ रहोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा अकेला फील मत करना आई एम विथ यू आई एम देयर टू हेल्प यू मतलब नॉट लिटरली एग्जाम में हेल्प नहीं कर सकता मैं बट इट्स अ वेरी इजी टेस्ट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव एक्चुअली कम्पीटेड देयर एंट्रेंस टेस्ट आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे आई ट्राई टू आस्क देम इफ दे कैन हेल्प और इफ दे कैन हेल्प यू इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग द टेस्ट बट गाइज डिफिकल्ट नहीं है पेपर बहुत ईजी है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट बेस्ट ऑफ लक एंड आई नो यू यू गो डू वेल लेट्स मीट इन द कॉलेज ओके सो बाय बाय